Salve família, nesse vídeo eu vou revelar para vocês uma nova tentativa para poder tentar resolver esse erro aqui de CPF cadastrado, CPF cadastrado em vários dispositivos e muitos celulares, tá? O que que acontece pessoal, assiste o vídeo até o final que eu vou explicar para você um negócio rapidinho aqui antes de começar o vídeo. O vídeo de ontem foi um sucesso, teve muitas pessoas que estão conseguindo resolver esse problema. E o que que aconteceu pessoal, a gente diagnosticou uma coisa a mais desse erro de CPF, a maioria dos erros de CPF está acontecendo em aparelhos com sistema operacional Android, então por isso que eu estou fazendo nos tutoriais, num emulador de Android para simular e ficar mais fácil para você ver aonde que tá indo minha setinha. Então o emulador é muito mais fácil para isso. Então a gente percebeu que no iOS, na Apple, tem muito pouco problema com o aplicativo do Caixa Tem. E aí que vem uma dica principal, pessoal. Conseguiu resolver o problema do Caixa Tem? Conseguiu resolver o problema? O aplicativo está rodando, está funcionando certinho? Já faz tudo que tem para fazer no aplicativo. Não espere espera o outro dia. Essa é a dica principal, pessoal, porque muitas pessoas conseguem resolver e falam, ah, amanhã eu volto aqui e resolvo, porque hoje eu tô cansado, já resolvi, já fiz a minha parte, hoje amanhã eu resolvo. E aí volta e o aplicativo tá bloqueado ou tá com problema por causa do Android, alguma restrição. Então, dica aí, resolveu o problema? Já vai logo de cara fazer o que tem que fazer no aplicativo, tá? Cada pessoa faz o que tem que fazer, porque é uma peculiaridade. Então, vamos lá. Família, rapidão, não esquece, deixa o gostei aí, que incentiva sempre a gente buscar novas soluções para vários erros que tá acontecendo, não só nesse aplicativo como em outros aplicativos aí. E se você não é inscrito no canal, clica no botãozinho de inscrever-se e ativa o sininho das notificações. É muito importante porque toda vez que sai um vídeo novo, com uma nova solução, com um novo conteúdo, você consegue identificar. Além de resolver problemas tecnológicos, a gente dá muita dica até de como ganhar dinheiro na internet. Isso. Todas as dicas são totalmente grátis. Tá no aparelho Android de vocês, vai entrar nessa aba do Google Play Store e vai procurar um aplicativo. A gente vai fazer o um intermédio de um aplicativo. O de ontem que a gente utilizou, que ajudou bastante pessoas, é esse C-Cleaner. E o que a gente vai procurar? E o que a gente vai procurar hoje é um semelhante a esse. Por quê? Porque teve muitos aplicativos C-Cleaners no aparelho das pessoas que deram erro, que não tinha uma tela semelhante à nossa aqui que a gente tava mexendo. Então a gente vai procurar o seguinte: você vai clicar em pesquisar apps e jogos, né? E vai escrever o nome desse aplicativo aplicativo aqui clean master beleza e vai instalar esse aplicativo clean master é esse primeiro aqui só que detalhe muito importante quando vocês instalarem esse aplicativo pessoal vai acontecer uma coisa que vocês vão falar nossa acho que deu problema não é natural esse nome do aplicativo mudou tá então vocês vão instalar o clean master vão dar um abrir segue bem esse passo agora tá abrir o clean master você só vai clicar em experimente agora você viu que mudou o nome keep clean é normal tá pessoal não é mais que não é mais Clean Master, é esse Keep Clean. Então você vai clicar em Experimente agora e vai fechar o aplicativo. Então vamos lá, fechamos o aplicativo. Antes de abrir o aplicativo, a gente vai dar permissão total para esse Keep Clean, que era aquele Clean Master que a gente tinha acabado de selecionar. Então dentro do celular de vocês, vocês vão ir na parte de configurações, sabe, nessa engrenagem, e aí vocês vão fazer acesso à engrenagem. Lembrando, pessoal, qualquer parte que travar aí, coloca para gente o modelo de aparelho e a parte que travou. Foi assim que a gente conseguiu achar essa nova solução, essa nova alternativa, porque a gente viu que a Apple está dando poucos problemas, então a gente está focando mais em soluções para o Android, então a gente está tentando trazer soluções diárias por causa disso. Então, acessou as configurações, vai entrar em dispositivos, em dispositivos você vai achar três partes, armazenamento, aplicativos e padrões. Procura padrões, vai ter que entrar em padrões. Em muitos celulares, esse padrões não está em dispositivo, ele pode estar ou em configurações ou em sistema, então procura padrões. Clicou em padrões, a gente vai descer um pouquinho e vai procurar essa parte avançadas. E aí a gente vai clicar na, nesse acesso especial, é e isso que a gente quer achar antes de inicializar o aplicativo, tanto do Caixa Tem quanto do Clean Master novo lá, beleza? Então a gente vai clicar em acesso especial, ele vai abrir uma nova aba, que vai liberar o acesso especial a tudo do telefone, otimização de bateria, administradores de dispositivo e vários outros recursos. O que a gente tem que acessar é exatamente isso daqui, pessoal, acesso às notificações. Clicando em acesso às notificações, ele vai permitir todas as notificações de todos os aplicativos que a gente queira utilizar no momento, que são o Caixa Tem e o Keep Clean. A gente não vai mexer com o C-Cleaner, porque quem mexeu com o C-Cleaner aqui conseguiu resolver o passo a passo, beleza, já está resolvido, então não precisa nem mexer aqui. Agora, se você instalou com o C-Cleaner, deu algum problema e também bloqueou do dia para a noite, pode fazer esse passo a passo aqui. Então a gente tem o Keep Clean e tem o Caixa Tem, a gente vai liberar acesso para os dois. Então vamos liberar esse primeiro acesso, vamos dar permissão total, 
Vamos liberar o segundo acesso e vamos dar permissão total. Feita essa permissão total, agora sim que a gente vai fazer a abertura do Keep Clean para poder excluir todos os caches do aparelho inválido. Porque se caso o seu aparelho tiver duplicado algum cache de cadastro de telefone, essas coisas, ele vai limpar e poder resolver seu problema. Só que lembrando, pessoal, como no Android está dando bastante problema, se resolver, já faz tudo o que tem que fazer. Agora é o seguinte, limpar notificações, a gente vai clicar, pode fechar aqui, não precisa. Então, a liberação o aplicativo aqui, a gente vai vir na parte de limpeza. Clicamos na parte de limpeza, ele vai permitir acesso. Lembrando aqui, tem que fazer a permissão do acesso. Ele vai permitir aqui e aí ele vai começar a fazer toda a limpeza. Então ele vai limpar os arquivos, vai limpar tudo. O meu dispositivo foi muito rápido, como vocês puderam ver, porque esse dispositivo é um emulador. Ou seja, estou rodando no meu PC, meu PC é um PC gamer, e aqui eu só tenho coisas instaladas para resolver esse aplicativo. Então, feita a limpeza disso daqui, você pode dar até uma parte de verificar todos os componentes do celular. Obviamente, ele é um aplicativo gratuito, vai aparecer a publicidade, você fecha, e beleza. E aí, ó, ele já está dando essa mensagem. Reinicia o seu celular, e aí você consegue fazer o intermédio do caixa tem, abrir e ver se resolveu. Obviamente, o meu não tá aparecendo porque esse daqui é um aplicativo de teste, o meu tá normal, o meu tá totalmente limpo. Então, lembrando, pessoal, deu certo? Comenta aí. Não deu certo? Fala que parte que parou o seu aplicativo. E valeu, galerinha. Não esquece, se inscreve no canal para maiores dicas e clica no botãozinho de gostei aí que dá uma fortalecida bruta aí pra gente, que incentiva a gente sempre a fazer conteúdos novos e trazer novas soluções tecnológicas. Voltando aqui, pessoal. Ó, instalou o Cleaner, não esquece, já deixa o like, se você deixou o like, muito obrigado, família, ajuda bastante aí no nosso trabalho de trazer conteúdos novos.